pues se sacó la lotería a una mujer y le quitaron la lotería a la maestra. ¿Cómo? Mira. María Esther Sherman Leaño está ahora al frente de la Lotería Nacional y Pronósticos mm. Deportivos. <risa> Se sacó la lotería. Oh, sí. Acuérdense que era la caja chica sí. antes. Ya no, porque ahora ya ni juegas, ni compras billete de lotería, y por la desconfianza ya no le entras a los... Al melate. Melates. Pues no. Pero además le quitaron a la administración de la lotería, la administración de de los otros juegos como el melate y el pero y el no, promo ya lo van a unir ya lo van a por unir eso la, la eligieron a ella como <coughs> todo vuelve a ser asistencia todo vuelve a ser pues lástima que agarra un negocio que anda tambaleando que antes era muy productivo pero que pues en primer lugar la lotería no tiene un método práctico para repartir objetos o, o premios. Sí, era, supuestamente pasaba directo a la a Secretaría de Salubridad y Asistencia, que así se llamaba. No, Le pero quitaron no lo de asistencia y quién sabe a dónde va ese dinero. No me refiero a eso, sino que, ¿te acuerdas que hubo un sorteo en el que repartieron monedas de oro? Sí. Centenarios. Y era... Pues muy práctico sacarte un reintegro porque de inmediato te devolvían tu dinero, ahora ya no. Además, para cobrar unos reintegros, me dijo una persona a la que conozco que obtuvo como tres mil pesos. Fue a la Lotería Nacional a que le reintegraran el dinero, ¿no? Que como no llevaba su tarjeta de votar con fotografía, no le regresaban el dinero. Oye, pero si lleva los eh, billetes... Es al portador. Sí. Exacto. ¿Por es qué tienes que identificarte a tal grado? No hay condicionamiento para la adquisición. Cualquier extranjero puede ir y comprar un billete, sacarse uh -huh. el premio y cobrarlo. Y ese señor no tiene tarjeta del IFE. Pues sí. Bueno, pues... Enrique Peña Nieto quitó el último cargo gubernamental de importancia para el Baester, según se decía, yo no sé, pero parece que sí, el anterior sexenio le habían concedido pues algunos privilegios porque gracias a su irse a la cargada se decidió la cosa. Bueno, se nombran ahora, entre otros cambios que hay, a la priista María Esther Sherman como titular de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Es una política jalisciense vinculada al grupo de Mandio Fabio Beltrones. Ella revelará, relevará en el cargo a Benjamín González Ruaro, que estaba ahí desde el 2009 y que dicen que es el vista. No, no dicen, es el vista. Eh, final, primero lo hizo subsecretario, después de que es secretario general del sindicato, uh -huh. lo hace subsecretario de educación. Uh -huh. Luego le dan la dirección del liste y después le dan la dirección de la lotería. Las tuvo todas. Uh -huh. Y si es inteligente que se retire y que ya no ande buscando chambito. A ver, ¿cómo? Ay. Bueno, de plano. Bueno, yo digo si sí es. Pero, pero no tienes ya las pruebas de confiabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha reprobado? ¿Qué para qué pregunta, no, hombre? ¿Qué va a hacer? Fue oportunista. Estuvo en el momento, sí. en el lugar y con la persona indicada. Si, sí. si fuera inteligente, la habría rebasado hace mucho tiempo. La hubiera dejado atrás y no le hubiera estado hablando con X situaciones los favores de tener esos puestos. Pero pues eso es lo que hay que aprovechar. El que la oportunidad vaya pasando frente a ti. Sí, ahí te subes a la pulga, ah, sí. al perro, la pulga que se sube al perro, dame el rayo. <ríe> Ahora, espérate, estamos esperando también a ver que todos en este país, qué maniobra inventa, porque acuérdense que dijo, esto no se queda así, me la van a pagar. Eh, qué mello. Sí, así como López Obrador, nada más que López Obrador dijo, no, mi protesta va a ser ahora civilizada. Ajá. Pero la maestra puede 
maniobrar de manera que encuentre este sexenio grandes obstáculos en la Secretaría de Educación. Pues sí, y los que van a llevar las consecuencias van a ser los maestros. Porque ya para, o los alumnos. Al final, el último escaloncito que es por el que está toda esta infraestructura y los más importantes, es el último escalón de importancia, los alumnos. Ellos no importan, mm. total. 